السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المخلوقین وعلى آلہ و اصحابہ الفائزین اما بعد سنہم نرنیا بشواسی گلے پریشد مایا رمضان اندے پدینارام رابلان نام اللد سادارن سمیہ مایر اندو بینگل നമ്മുടെ പള്ളികളിലെല്ലാം ഹർഷപുളകിതമാകുന്ന ആഘോഷങ്ങളും അനുസ്മരണ പരിപാടികളും നടക്കുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ സുദിനമാണ് അതേ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയപതാക ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് പാറിയ ആ ബദറിൻ്റെ രണാങ്കളം ആ ബദറിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ ദിനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഹബീബായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സ്വഹാബാക്കളും ഒരു പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം തീർത്ത അതിജീവനം നടത്തിയ ബദറിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് വായിക്കാനാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ലോക ജനത അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരവുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബദറിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകരെയും എതിർക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും പലരെയും വധിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തവരായിരുന്നു മക്കയിലെ കുറൈശികൾ അവസാനം പ്രവാചകരെ വധിക്കാൻ വീട് പളഞ്ഞു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു പ്രവാചകർക്ക് മുമ്പും പിമ്പുമായി മർദ്ദനം സഹിക്കവയ്യാതെ മുസ്ലിങ്ങളും പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം നാടും വീടും സ്വത്തും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ മുസ്ലിങ്ങളെ അന്യനാട്ടിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിരന്തരം അലോസരപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ ജീവനും മതവും പ്രബോധനവും അപകടത്തിലായ അനിവാര്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബദ്ധവൈരികളോട് പ്രതിരോധര പ്രതിരോധാർത്ഥം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ തീരുമാനമായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഹാബാക്കളും ബദർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടപ്പാക്കിയത് ആയിരത്തിൽ വരുന്ന ശത്രു സാമ്രാജ്യത്തോട് കുടിച്ചും മതിച്ചും ആഹ്ലാദിച്ചും ആർമാദിച്ചും വന്നിരുന്ന എല്ലാ യുദ്ധ സാമഗ്രികളും എല്ലാ യുദ്ധ കോപ്പുകളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തോട് കേവലം ഈമാനിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് കേവലം പതിനേഴ് ദിവസം നോമ്പെടുത്ത ഒട്ടിയ വയറുമായി ഉണങ്ങിയ ശരീരവുമായി പക്ഷേ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഈമാനുമായി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബാക്കൽ മക് മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലേക്ക് നടന്നു വരികയും കേവലം വളരെ കുറഞ്ഞ ആയുധങ്ങളുമായി വലിയൊരു ആയുധധാരികളായ സാമ്രാജ്യത്തോട് സാമ്രാജ്യത്തോട് ബദർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റുമുട്ടുകയും കണ്ടുമുട്ടുകയും അവിടെ വെച്ച് പരസ്പരം യുദ്ധം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ആയിരത്തിൽ വരുന്ന സാമ്രാജ്യത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഈ മാനിൻ്റെ ശക്തി ഈ മാനിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഹാബാക്കൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സായുധരായ യോദ്ധാക്കൾ ആ ബദർ രണാങ്കളത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയ പതാക വിൺ മണ്ണിലേക്ക് വിണ്ണിലേക്ക് പാറിപ്പടി പറപ്പിച്ചു ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ ദിവസത്തിലായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബദിരീങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസമില്ല ബദിരീങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ റമദാനിൻ്റെ പതിനേഴ് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോഴും കടന്നു വരുമ്പോഴും ആ ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയും ബദിരീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ലോകമെമ്പാടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതും അതാണല്ലോ വലാ തെഹ്സബൻ അല്ലദീന കുത്തുലു ഫീ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായ യോദ്ധാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് 
അമ്പാത്തൻ അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ആളുകൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ആ ബദിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലോക ജനത അനുസ്മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹവും എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ബദിരീങ്ങളെ ബദിരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബദിരീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇരു ലോക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ അവരുടെ ജീവിതമെല്ലാം നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബദിരീങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം കൂറും ബദിരീങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ബദിരീങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ മൗലൂദ് നടത്തുന്നു ബദിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാലകളും അതേപോലെ തന്നെ ബദർഗിസ പാട്ടുകളും അവർ പാടി ആ ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കും അനുസ്മരിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ബദിരീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ മാൻ രക്ഷപ്പെടും ഒരിക്കലും അവരെ നാം അപമര്യാദയായി അവരോട് പെരുമാറിയാൽ അവരെ അപഹസിച്ചാൽ അവരെ പരിഹസിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അത് നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ ബാധിക്കും എന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല ഒറ്റ ചരിത്രം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധീരയോധാവിനെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ധീരയോധാവ് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ചന്തിയില്ലാ സമരം നടത്തിയ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ആ മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സമരം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കണ്ണൂരിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കണ്ണൂരിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ അടക്കപ്പെടുന്നു ശേഷം കോടതിയിൽ കേസ് വിചാരണ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജഡ്ജി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായി അവിടത്തെ ആ സമയം എടുത്തപ്പോൾ മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ ആ കഴുമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രഹികളും റെഡിയാക്കുന്നു തൂക്കുമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആരാച്ചർ ആ മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരോട് ചോദിക്കുന്നു അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് ആ ആരാച്ചര് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുഹിദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ തങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ബദിരീങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു തവസ്സുൽ ബൈത്ത് പാടിയിട്ട് ഒരു ബദിരിയത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തണം അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം പൂവണിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിദ്ദീൻ മുസ്ലിയാര് ബദിരീങ്ങളുടെ മേൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ബദിരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ശേഷം വീണ്ടും കടുമരത്തിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നെയാണ് ആ ഓർഡർ പേപ്പർ പേപ്പർ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജഡ്ജ് തീരുമാനിച്ച ആ ഓർഡർ പേപ്പർ തുറന്നു നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പേപ്പറിൽ ഒരു എഴുത്തും കാണാനില്ല ആ പേപ്പറിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല വെറും വെള്ള പേപ്പറായി കാണുകയാണ് സുബഹാനല്ല അങ്ങനെ ഓർഡർ കാണാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരിലേക്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് തൊട്ടു നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബദിരീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെയും ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചതിൻ്റെയും ഫലമായി അവർക്കൊക്കെ ഭൗതികപരമായി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ച ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ബദിരീങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബദിരീങ്ങളുടെ ആ സവിശേഷതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും കച്ചകെട്ടി നടക്കുന്ന പല വിഭാഗം ആളുകളെയും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല പറഞ്ഞത് റലി അള്ളാഹു അൻഹും വറലു അൻ അള്ളാഹു അവരെയും അള്ളാഹുവിന് അവരെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്വഹാബാക്കളിലെ ഉന്നതരായ
നമുക്ക് പള്ളി പള്ളിയിലെ സാധാരണ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മസ്ജിദുകളിലെ വിപുലമായ പരിപാടികൾ ഇന്നില്ലായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മക്കളുമായി നമ്മുടെ ഭാര്യയുമായി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദിരീയങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൗലൂദ് ബദിരിയത്ത് ബദുരനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സജീവമാക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ആ ബദിരീങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഭവിച്ച ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ